pastel de bacalhau ou o famoso bolinho no Brasil. Hoje, além do pastel de bacalhau, mostraremos 13 pratos típicos de Portugal e referências na culinária internacional, inclusive presentes em muitos shows gastronômicos. Venha com a gente nessa viagem, e caso tenha faltado algum, nem pense. Diga nos comentários abaixo do vídeo, que faremos um segundo vídeo ou com mais pratos para se deliciar neste país que amamos. Então, vamos lá? Número 1. Queijo da Serra da Estrela. Cremoso e feito com leite de ovelha, esse queijo tradicional de Portugal vem da região da Serra da Estrela. O gosto é forte, mas não assusta o paladar brasileiro se comido da maneira certa, sobre o pão como se fosse uma pasta. Geralmente é servido antes do prato principal. Número 2. Sardinhas. Os portugueses são especialistas em conservar peixes e frutos do mar em latas. Diferente do Brasil, onde os enlatados costumam ser de má qualidade, em Portugal eles são saborosos e os sabores ilimitados. Tanto que surgiram lojas e até restaurantes especializadas em enlatados, como Sol e Pesca, em Lisboa. Número 3. Bife no prego. Não tem segredo. É o clássico pão do tipo cacete, que a gente chama de pão francês, recheado com fatias de bife bovino. Por acompanhar ovo, tomate e temperos, costuma ser vendido em padarias e é uma boa forma de matar a fome sem gastar muito. Sem dúvidas uma das mais simples e baratas comidas típicas de Portugal. Número 4. Pastel de bacalhau. Em Portugal não existe o pastel brasileiro, típico das nossas feiras. O que os portugueses chamam de pastel, a gente chama de bolinho. E o tipo mais comum, lógico, é o bolinho de bacalhau. Há poucos anos, surgiu uma invenção que os portugueses amam odiar. O pastel de bacalhau recheado com queijo da Serra da Estrela. Número 5. Pifana. Criado em vendas novas, no distrito de Évora, esse sanduíche se popularizou nas festas religiosas Portugal afora. Basicamente, trata-se de pão recheado com fibras e músculos de porco cozidos com alho, vinho e outros temperos. Por mais que pareça um prato exótico, o resultado é um sanduíche suave, com carne macia e muito saboroso. Número 6. Bacalhau alagareiro. Qualquer cardápio em Portugal traz dezenas de tipos de bacalhau que a gente nem faz ideia do que vem junto, pois não costumam ter descrição. Por isso, recomendo pedir o mais comum e tradicional bacalhau, que é assado em postas e servido com batatas, cebola e alho, regado com muito azeite. Número 7. Alheira. Provavelmente criada no interior de Portugal por judeus foragidos da Espanha. Para não serem queimados pela inquisição da igreja católica, criaram essa linguiça com jeitão de chouriço, mas sem carne de porco, que é proibida na religião judaica. Tem esse nome por também conter muito alho. Número 8. Francesinha. Inspirado no croque messier da França, essa versão portuguesa do misto quente, criada no Porto, é muito bem servido. Recheado vários tipos de carne, como linguiça, bife bovino e ou salsicha, é coberto por queijo e ovo. O molho quente apimentado, servido à parte, é jogado em cima, derretendo o queijo. Queimação e azia garantida para uns, mas para outros. Uma das mais gostosas comidas típicas do Portugal. Número 9. Bitoque à portuguesa. 
é um dos pratos mais comuns e tradicionais na casa das famílias portuguesas. Simples, do tipo comida conforto, o bitoque à portuguesa consiste geralmente num bife de gado ou porco acompanhado de batatas cozidas ou ovos fritos, com a gema ainda mole. Número 10. Salada de polvo à moda portuguesa. Leve, mas nem tanto. A salada de polvo à moda portuguesa leva pimentão, cebola, tomate e salsinha. O polvo picado deve ser cozido em água, vinagre e sal. O vinho branco dá um toque especial. Número 11. Pastel de nata. Formato de empadinha, recheio de creme de ovo. Criado por monges expulsos do Mosteiro dos Jerônimos, em Belém no início do século XIX, logo essa iguaria caiu no gosto do português. Em 1837 passaram a ser feitos em larga escala na fábrica de pastéis de nata, que existe até hoje ao lado do mosteiro. O prato ganhou o mundo, mas em qualquer lugar que não seja Belém, deve ser chamado de pastel de nata. E ao contrário do que muita gente pensa não é uma sobremesa, pode ser comido a qualquer hora do dia, de preferência acompanhado de uma xícara de café. Número 12 queijada. Também em formato de empadinha, a queijada é muito mais antiga, provavelmente criada no século 12, antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Diversas regiões de Portugal possuem queijadas, mas sem dúvidas a mais tradicional é a de Sintra. O principal ingrediente, como revela o nome, é o queijo, mas também levam açúcar, ovos, farinha e canela. Número 13. Ovo mole. Mas eu não gosto de doce de ovo, diria alguém de paladar mais sensível. Digo para não se preocupar. Se você comer o ovo mole no lugar certo, que fica em aveiro, dificilmente vai achar ruim. Feito somente com a gema e coberto por uma espécie de suspiro, esse doce português tem até estátua em sua homenagem. Obrigado por ter viajado conosco neste vídeo, que foi feito com muito trabalho e de coração. Por isso deixe seu like, comente os que mais gostou e os que não encontrou aqui, para podermos falar mais sobre os pratos não mencionados. E se inscreva, isso ajuda o canal e é de graça para você. E ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigada!